。江总，您看了这么久了，有满意的吗？哎呀，江总，您这要求也太高了。两百，相十个。两千，哎，这当婚托也太挣钱了吧！来来来，哎，江总，这个呀，真是最后一个了。这是我们会所的镇店之宝奇遇，您要是再不满意啊，我们就只能退您钱了。你今天也不少挣吧？你说什么？你怕什么？这又没别人，你不也是小雅请来的婚托吗？我看你今天这相亲速度，跟我也差不多。你是职业的？我不是呀，我是来帮我闺蜜冲 KPI，、啊、你呢？我爷爷生病了，医生说是绝症。我懂了，你是需要钱。爷爷说想在走之前看见我结婚。我明白，我明白。他们长辈最想要的不就是看到我们小贝结婚吗？我妈也是，一毕业就催婚。齐玉小姐，嗯，你可以帮我一个忙吗？好啊，你说，别找我姐姐。虽然你很可怜，你能跟我结婚吗？你说什么？我问你，刚刚怀孕的总裁江野是不是来这里相亲了？那他人呢？已经走了。江野，你宁愿去相亲，也不愿意娶我。但是不管你愿不愿意，江家的女主人只能是我。我怎么就鬼迷心窍的答应跟他结婚了呢？你这是在干嘛？当然是发朋友圈啊，先把份子钱拿到手。要不然这婚不白结了。你还真是个小财迷啊！发朋友圈还分组可见，我就那么见不得人呢。你不懂，我妈要是知道我跟陌生人闪婚，她非杀了我不可。喂，齐玉，你朋友圈的结婚证是怎么回事啊？还有，你和张明分手了，怎么不告诉我？他现在找上门来问我要什么精神损失费，搞得我血压都高了。你赶紧给我滚回家来！又点错分组了，你得跟我回家一趟。张明是谁？一个当垃圾回收都没有人要的废物。齐玉，咱俩才分手几天啊，你就玩闪婚，是不是早就勾搭上野男人了？张明，你嘴给我放干净点。从你跟别的女人上床开始，我们就已经毫无关系了。你别烦我的家人。那我只不过是犯了全天下男人都会犯的小错，你就非要不依不饶跑到我们公司去闹，你害得我丢了工作，成了无业游民，知道吗？那我不管。你想错了，张明。我以前怎么没发现你这么不要脸？你给我看一下事实，我逗他怎么了？我告诉你，小白脸，这是我跟他之间的事情，你少插手。哒哒哒哒哒哒哒哒哒，兄弟，你来真的呀？齐玉现在是我太太，你说有没有资格插手？什么？你们真的结婚了？你想证明给他看的话，我有更直接的办法。真没想到，随手扔的破鞋竟然也会有人要。你，哎，你敢打我？我打的就是你，张明。我们恋爱三年，你吃我的、喝我的、花我的钱，现在还要说我污蔑我？那我花你几个臭钱怎么了？我实话告诉你，齐玉，我们家马上拆迁了，等华宇集团的赔偿款下来，就算我三辈子不工作，那些钱我也花不完。你家是住在北郊城中村吗？是啊。怎么了？那你的赔偿款可能拿不到了。什么意思？为了索要。高额赔偿金，你们拒绝在上面签字。华宇集团已经查清楚，我们属于违建建筑，马上就要拆了。这不可能！喂，妈，儿子，你快回来！我们家的房子被抢拆了，我要告这个杀青刀的华宇你怎么会对华宇的事情这么清楚啊？我就是那个杀青刀的华宇集团的总裁喽。你疯了？怎么能冒充华宇集团总裁呢？有没有可能，我就是？你爽文小说看多了吧？你想告就去告，在江城敢跟我江家叫板的人，一般都没有什么好下场。况且你伤了我太太。我告诉你，齐宇，别以为你拼头几句话就能唬得住我。像你这样的，连我都不稀罕，更何况寰宇的总裁。哼！说吧，你这是从哪花钱请人来骗我的？结婚证不都给你们看过了吗？怎么能是骗你们的呢？妈，呃，阿姨。我对齐玉一见钟情，所以我们才领的证。好啊，既然结婚了，那你们今晚得睡一个屋吧？当然。我的房间我说了算，今晚你给我睡地上。好呀。我跟你说，你别装。哎，怎么起这么多红疹啊？应该是过敏了，额头也这么烫。
。萧炎，你撒开！好深啊！应该是我妈甲鱼汤里放了东西，你醒醒！好深啊！怎么一点动静都没有？不会真的假结婚骗我们的吧？也不一定，要不再观察观察。在干什么？我这是在帮你，要不然早就欲火焚身、死翘翘了。原来江太太喜欢失身诱惑。你干嘛？要是不想被你父母发现，没关系，就配合一点。走了没啊？估计应该是没看到想看的东西吧。啊！我教你啊。哎，江爷，你又亲我。江太太，我们可是合法夫妻啊。你看，我说孩子吧，没事吧？你还不信？少管我！那齐豫都骗我八百回了，我可不得多长心眼吗？走吧。嗯、吃饭了。爸妈，信徒的人事催我赶紧去办入职。我们就先走了，谢谢你送我来。你放心，明天我们就离婚。我有说过要离婚吗？总裁，您为什么不告诉夫人星图就快要破产的事儿？他既然这么喜欢星图，何必要扫他的兴呢？也是，想要星图不破产，还不是您一句话的事儿。开车。你好，我是来办入职的。业绩下了，这表示我买给我未婚夫的订婚礼物，弄坏了你拿什么去消？不好意思啊，我刚刚确实没看到。这样吧，维修的费用我来出，你看可以吗？修，这碎片崩的到处都是，什么情况？你不知道少了什么零件，你拿什么去消？既然是贵重物品，就该好好保管，而不是随手一扔，等它坏了再跑出来讹人。你，你竟然敢这么跟我说话，你知不知道？我是环宇集团董事长的未婚妻，你信不信？我一句话就能让你在江城待不下去。这女的谁呀？竟然在星图得罪赵大小姐，她不知道这星图是赵家的地盘吗？看她那一副上不了台面的样子，估计啊，又是哪来的小网红，想在这借着星图的噱头炒作呢？哎呀，你怎么能这么无理取闹呢？总裁未婚妻就能不讲道理了吗？再说了，你说是就是啊，我还说我是总裁夫人呢。你这贱人，就是胡说八道嘛！你这个不知廉耻的贱货，背着我儿子在外面勾搭野男人，还把他给打了。我今天就是豁出这条老命，要让所有人知道你的嘴脸。原来你是个人尽可夫的人，啊，把他给我围起来。本小姐今天就要为民除害，你们想要干什么？把他给我扒光了，敢出行徒？你看谁敢！江远哥哥，把这个蛮不讲理的泼妇给我拖出去。好的，总裁。你怎么来了？江远哥哥，这是你人打碎了我送给你的手表，还大言不惭的说她是你的总裁夫人，我正打算听你教训她呢。她确实是华宇集团的总裁夫人。这不可能，整个江城都知道我才是你的总裁夫人，你怎么可能抛弃我，选择这种女人呢？赵小姐，我从未承认过你是我的未婚妻，还请赵小姐自重。江远哥哥，你一定是你勾引了我的江远。<笑>江远哥哥，这个女人真的好凶啊，我好害怕呀！你要保护我，江远哥哥，你一定是你勾引了我的江远。赵如若，如果你在满口污言秽语的话，就别怪我不留情面。哎、你骗我，你骗我，我不信，一定是你骗我。姐姐不信啊？那我就证明给你看喽
，一个狐妹子，江岩哥哥，你看嘛，他分明就是在挑衅我嘛！够了，你还嫌自己丢的人不够吗？赵伯伯，如果不是为了我太太，我想，环宇对这次帮助星途渡过难关，并不感兴趣。哎，别别别别，江总，现在只有你能救我星途了，还不快向奇遇小姐道歉！我凭什么向她道歉？道歉，我不。混账，你是想要断送整个赵家吗？对不起，还不行吗？都给我滚开！江总，你看，这这，道歉是应该的，但我想，另外的这句道歉远不止十一。啊！原来你真的是怀孕的总裁啊！那等我们离婚了。我岂不是可以继承你一半家产？你怎么不说？等我死了，你直接继承我的遗产呢？呸呸呸！哪有人这么咒自己、啊？那你还想跟我离婚吗？他指头缝里流出一点，够我花三辈子了。傻子才离婚呢。疼的厉害吗？嗯，有了天价遗产，这点疼不算什么。完蛋，我怎么把心里话说出来？这个月奖金没了。现在可以告诉我，是谁教你吻男人的喉结了吗？我要说是偶像剧，你信吗？不管是谁，今天我都要给你个教训，让你长长记性。江野，你属狗的吗？干嘛咬我？哦，我懂了，总裁都有胃病，不能饿着。我我我这就去给你做饭。总裁，您和夫人在星途的视频不知道被谁传上网了。臭小子，我承认我是比混逼的紧了一点，但是我江家的大门也不是什么阿猫阿狗都能进的。爷爷，怎么连你都相信那帮无良媒体的话？你要相信村子的眼光。不是爷爷不信你，人言可畏，你懂不懂？爷爷不是你想的那样，我向你保证，这个孙媳妇你肯定喜欢，她可比赵如如有趣多了。倒也难得见你对哪个女孩这么上心。爷爷，你就相信我这一次吗？那我就信你一次，你可不许唬我老头子。爷爷，等我追到他，肯定先带回去给你看。什么？还没追到就跟人家领证啊？我告诉你，臭小子，你可别学你爸，没个正形。他人呢？夫人有约出门了，让我陪你用餐。有约？跟谁啊？男的女的？去哪儿了？不知道。我要你有什么用啊？浪费米饭。这我老婆做的，你不准吃。齐宇，自从你把江野这单生意给我搅黄以后，我这相亲会所的生意一天不如一天。今天你要是不把这些传单发完，给我好好揽客，咱俩就绝交。现在立刻去给我查，看看夫人到底在哪儿。查不到，你就原地离职。总裁，夫人都是成年人了，您这么做会不会小题大做呢？现在天都黑了，你知道他一个女孩子在外面有多危险吗？总裁，我一直发你手机上了，不过夫人在移动。哎，先生您看看吧。哎，这个女人到底有多缺钱啊？喂，吴特助啊，你马上帮我起草一份企划书。我现在要开家传媒公司，风格就参考之前的星图，款项我金色皮，三天后夫人会入职。果然是个美女，这么晚了还这么辛苦，这两哥哥好好疼疼你。哎呦哎呦，你个臭娘们，你看我怎么收拾你！给你点颜色瞧瞧，你不知道本姑娘的厉害。呃呃<笑>我说怎么这么眼熟？原来是齐豫，怎么这么快就被江言甩了？如若，你看他是不是没钱吃饭了，在这卖艺呢？<笑>我就说嘛，像江言那种天之骄子，怎么看得上
。你这种市井小民，就是。如果你肯为之前的错误向我道歉，等我成了江太太，我一定会让江眼多多补偿你。像你这种妄图踩着江眼一步登天的下三滥，我见得多了。今天真是晦气他妈给晦气开门，晦气到家了。怎么，赵小姐挨的那一巴掌，还没教会你怎么做人吗？你还敢提？哎，如软，你别跟这种人置气嘛！你看到没？他刚刚还想对这个流浪汉下手呢。姐，你还真是不挑啊！这大街上跟流浪汉纠缠不清，你真恶心！你可真恶心！我反而觉得你一个大家千金，满口污言秽语的污蔑我太太，更让我恶心。江眼哥哥，这个女人在街上跟流浪汉纠缠不清，我不过说了她几句，她就要动手打我呢。我的眼睛和耳朵不是摆设，我都看见了。明明是你想动手打人，是我家如若受了委屈才想教训一下他吗？我问你了吗？赵如若，我很清楚你是什么人，看在你我两家是世交的份上，给你留点面子。如果以后再欺负我太太，后果自负。雨、啊，你给我等着，迟早有一天我会让你好看。哎，如若，等等我。你要去哪儿？现在觉得丢人了？这暧昧的氛围，这深情到拉丝的眼神，怎么，眼睛迷沙子了？没事没事。如果我刚刚亲上你的话，估计没有上娱乐头条了。真的可以上娱乐头条吗？那我岂不是要火啦？啊，好不容易上个头条，结果却是个丑闻。这些评论百分之八十都是骂我的，怎么没有人骂你啊？这个社会对女生总是带有偏见的。不过。黑红也算红嘛，我得趁这个热度多发两条视频蹭热度。江太太的心态可真好呀，会被拍到吧？被拍到的话，江太太可是要对我负责的呀。我困了，我要回家睡觉。江眼，你要干什么？按照江太太的吩咐，回家睡觉啊、嗯。不行，咱们还什么都没干，你怎么知道我不行？我我是说，我还没准备好。你想什么呢？我是想给你吹干头发睡吧，晚安。江眼，你在傻笑什么？我有两件好消息，你想先听哪一件？随便你说。我们又上娱乐头条了。什么？这么说我们昨晚又被偷拍了？这会不会对你造成什么负面影响啊？你这是在关心我吗？哎呀，你快说嘛，都快急死我了。放心吧，没什么大事。能为江太太的爆火之路添砖加瓦，是我的荣幸。那第二件事呢？这第二件事吧，等我一下。不知江太太有没有兴趣入股我的新公司？奇遇传媒，奇遇、啊，奇遇？难道这是你希望我开的公司？原来这就是世界的参差吗？不用那么惊讶，你老公的本事可是大着的，这才哪到哪儿啊！哎，我去换身衣服，跟你去新公司实地考察一下。姑姑，齐玉才刚刚嫁入江家，就教唆江眼哥哥用他的名字开了一家传媒公司，和我们赵家作对。现在外面都在传我们两家不和，这样太有损江家的声誉了。我还以为能让阿眼这么上心的女孩有什么不同，没想到也是个把江家当成垫脚石的下三滥。如若。你想怎么做，姑姑？不如安排我进奇遇吧，做奇遇的上司。你今天第一天上班，真的不用我陪吗？不用不用，我现在可是公司的创始人之一，一想到我是给自己打工，我就干劲十足。嗯、总裁，夫人一个人真的可以吗？要不我安排一下
。不用，他现在正在兴头上，就随他去吧。这件事情你办的不错，放松的寰宇，这钱你休想。真的？总裁您不知道吗？为了您一句话，我已经三十多天没合眼了。过早，关门。就是他，也不知道从哪冒出来的野路子。我还没见过哪个不知名的小网红第一次进公司就能成为头部主播，还有专门的化妆位和化妆师。在咱们这个行，这事儿还算新鲜吗？你没看他那一脸的狐媚样，哼、嗯，随便勾勾手就能把公司那些高层迷得死死的。我最讨厌他这种心机女了，明明私下里玩的比谁都花。却非要装出一副清纯的样子给谁看呢？我呀、啊，就好奇他背后的靠山究竟是谁。咱们公司虽然是新开的，但好歹也是寰宇旗下，整个江城有谁能在最讲公平的江总眼皮子底下塞人进来？我头一次见背后嚼人舌根，还敢这么大声？谁让你偷听我们说话，还非要自己对号入座的？就是，网红圈的水有多深，大家谁不知道？<笑>也不是谁都像你这么金贵，又刚又厉啊！拜托，我是看二位讨论半天没个结果，想过来告诉两位前辈我的靠山是谁，好给你们呀牵个线，让你们也出出风头。你们怎么还这么不知好歹呢？那是谁啊？你倒是说呀，是谁啊？还能有谁啊？赵家大小姐，赵如如。这不可能，全江城的人谁不知道？赵家大小姐可是我们江总的未婚妻，她怎么会跟你这种不知名的小咖扯上关系、啊？死江岩，臭江岩，又撩我又说喜欢我，结果他全程皆知的未婚妻不还是赵如如？七月，你果然恬不知耻，居然敢打着我的旗号在这里耀武扬威的，终于舍得出场了呀，赵大小姐，不是我说。你选的这两个长舌妇，战斗力可真不怎么样。七月，你跟我说话态度好点，我是你的上司。你敢打我？我是想帮赵大小姐清醒清醒，免得你支三当三，惦记别人家老公。你胡说八道什么？你们都给我滚出去！七月，今天你不给我下跪磕头道歉，你别想走出这个门。喂，不是允许你休假了吗？不好了，总裁，夫人出事了。什么？其他怎么了？你说清楚。刚刚夫人的化妆师给我打电话说，夫人在化妆间和赵小姐打起来了。立刻到楼下等我。我已经在楼下了，休假暂停。我迫不及待的想看夫人对战赵小姐的撒场英姿了。这大白天的，你做什么梦呢？还下跪道歉？要不是看在江眼的面子上，我早就把你打成猪头了。你别以为你攀上了江眼就可以肆无忌惮的踩在我的头上。我和江眼从小就是青梅竹马，如果他对我没有半点情分，又怎么会安排我进奇遇做你的上司？男人嘛，都是花花肠子，更何况是江眼这种万里挑一的男人。他对你只是一时新鲜，用不了多久他就会回到我的身边。像你这种小门小户出身的人，永远也不会懂得门当户对有多重要。总裁，你等什么呢？快开门呐！嘘，好。既然你对你自己那么有信心，那我也可以成全你。我可以和江野离婚，看他会不会去。怎么让人欺负成这样？还手没有？我觉得吧，夫人肯定是还了。还手没有？江野，你听到了吧？他说他要跟你离婚，他是自愿的。赵如若，你应该庆幸，我不打女人。江野，我那么爱你，你为什么要这么对我呀？如果你对我哪不满意？我可以改的，因为我不爱你啊，我只会在乎我爱的人，也只会对我爱的人好。不可能，如果你心里没有我，你为什么同意我来工作？你是爱我的，对不对？你只是当着他的面不好说，对不对？我只是不忍心看到赵家家道中落，所以才会允许姑姑带你进来。没想到，你利用我的善良欺负我的人，赵如如，你被辞退了。江言，你不能这么对我！秦月，我看你没完！江太太，你敢不敢把刚才那句话再说一遍？哪句啊？等等等，你轻点。你还知道疼啊？我才刚离开你多久，就能弄成这副样子？怎么
，你心疼你的小青梅。齐玉，你知不知道你自己在说什么？我现在很清醒，我们都很清楚，你是环宇的总裁，身边从来都不缺女人，而我只是一个没有名气的小网红，是一个倒贴了男朋友五年，最后还要被劈腿的笑话。江岩，是我不自量力的想要跟你在一起，但现在看来好像不是这样。我们还是离。龚早谦，以后都不准再说那两个字。你凭什么命令我？你是不是真的觉得我拿你一点办法都没有？江岩，我不是赵如若。跟赵如若有什么关系啊？我只不过是不喜欢你总把离婚两个字挂到嘴边，要被你气死。哎，你不会是吃醋了吧？我没有，你别胡说。这是我第一次喜欢一个人。没什么经验，居然刚刚才后知后觉。江岩，这真的是你第一次谈恋爱？等你履行妻子义务的时候，自然就会知道。不过今天这件事情，还是得让你长长教训，否则动不动就要离婚，迟早被你气死。嘴唇都被你咬破了，你还想怎么样？那我们就得好好的算算账。算账？你不是想要扣我钱吧？也不是不行。不行不行，扣钱绝对不行！我今天出来还一分钱没赚呢，就受了一肚子的气。你要是再扣我钱，小心我跟你翻脸！你还知道怕呀？我堂堂环宇总裁，任务做大腿很丢人吗？你竟然选赵如露也不选我？这你也要争？那两个人分明就是赵如露派来故意给我添堵的。我那么说是为了不给你添麻烦。江岩，你就是我唯一的大腿。以后遇到这种情况，第一时间通知我，否则我就扣工资。知道了，江岩，你快放我下来。江岩，你属狗的吗？还有我。给江太太盖个戳，省得你总是忘记我是你老公。流氓。我要是真流氓的话，恐怕你三天都下不了床。你想怎么处理？我懒得再跟他们两个废话，直接开除，撵出去算了。总裁、啊，我们两个不过就是说几句玩笑话，你可千万不要听这个女人胡言乱语啊！是啊，总裁，我们可是您未婚妻的朋友，我们是看不惯这个女人欺负总裁夫人，才忍不住说几句公道话。警告你们！现在站你们面前的，才是名副其实的总裁夫人。啊，这不可能！如若她是不会骗我的。江总，如若她哪里比不上这个女人了，你却要抛弃她，难道你的好名声都是装出来的吗？哎呀，你就别逞能了。她可是江岩，惹了她，我们都没好果子吃的。在我的地盘欺负我太太，本来应该全平台封杀，可是我太太心善。不想和你们计较，既然你们不领情，照旧封杀吧。啊，夫人，是我们有眼不识泰山，我们知道错了，我们立刻就消失。求您跟江总说句好话，不要封杀我们。我给过你们机会，是你们自己作死，后果由你们自己承担。我们回家吧。嗯，今天算你工伤，给你三倍工资。谢谢江总。敢在江城得罪江家，今后就算你们饿死街头，也不会有人施舍你们一分钱。嗯？这啊,啊！给我把这里的视频录音全部曝光，我再多出十万，让水军全力引导舆论。我要让全江城的人都知道奇遇的真面目。程小姐。不是我不帮你，江总已经上了娱乐头条两次了。这要是再来一次，环宇的人是不会放过我的。我还靠这个吃饭的呀！切，江岩不做声，说明他根本不在乎那个女人。放心，事成之后，好处少不了你的。江岩，你为什么不让我去公司？还必须让我寸步不离的跟着你，你这是限制我的人身自由。我喜欢和自己的老婆一起办公，就想无时无刻的让你在我身边
，我有什么错？我知道你是怕赵如如找我麻烦，但是我有我自己的事情要做，你不能这么霸道。我不管，只要你离开我三米，我就扣你工资。总裁，造谣的事已经查清楚了，按照您的吩咐，散布谣言的人一个都跑不了。法务部那边已经在跟进了。很好，事不过三，不守规矩的人没必要留着。什么造谣？你们在说什么？现在最棘手的是舆论问题，网民们完全被误导了，热度根本压不下来，情况对夫人很不利。关我什么事儿？而且这件事好像又和赵小姐有关。一个小时以后，召开记者发布会，我要亲自澄清。好，一会儿我就要让全江城的人都知道，谁才是真正的江湖大侠。我知三当三，惦记别人家老公。这录音明显是剪辑过的，他们难道听不出来？真相在热度面前也就没那么重要了。一会儿赵如如不知道又会从哪里冒出来对我冷嘲热讽了。会不会是赵小姐气不过自己被当众打两个耳光，所以才会不顾一切的把事情闹大？总裁，夫人毕竟也没什么损失，我们真的要和赵家撕破脸了？伤害不看多少，更不分大小。成为既定事实的伤害，就算弥补，也不可能让原来的伤害消失。更何况赵竹如根本就没想弥补，抱歉，总裁，是我失言了。天哪，帅气多金还三观正的霸总，真的很难补啊！就只亲一下脸了，七月。和第一次相比，你退步了。发发布会要开始了，赵如如会来吗？去看看不就知道了。走吧，江太太。赵小姐，对于网上的言论，您有什么想说的吗？赵小姐，您和江总感情破裂，真的是因为第三者插足吗？还是有什么别的隐情啊？作为江演的未婚妻，我始终选择相信江演。今天他一定会做出最正确的选择。赵小姐。未婚妻这个身份只在婚前有效，你现在顶多算个小三。您和江总的绯闻已经上过三次热搜了。对于插足江赵联姻的第三者，您有什么想说的？齐豫小姐，听说您家境普通，是为了钱才和江总在一起的，是吗？齐豫小姐，请你正面回答我们的问题。不好意思啊，大家让一下啊，让一下，让一下。江总今天召开这场发布会，就是为了近日网上的谣言做出回应，还请在座诸位据实报道。江总，您纵容情妇排挤、欺辱青梅竹马的未婚妻，外面都在传您是伪君子，这件事大家不要这么说江演哥哥，他只是一时被这个女人蒙蔽，我们之前感情很好的。我和赵小姐之间从未有过婚约，更别提什么情感。今天召开这场发布会，主要是想跟我的太太道个歉。妻子,妻子，江野结婚了？不知道，完全完全没听到同事。这么说，赵如如才是第三者。在认识他之前，我从未想过自己会深爱一个女人，也从未想过，因为他跟我的闪婚，对他造成的伤害，我甚至没有为他准备一枚戒指。嗯、齐月，你能原谅我吗？求婚了，求婚。各位，我只是个普通人。既然江远说他喜欢我，那么我也愿意尽力回应他，仅此而已。至于其他的，我相信谣言止于智者。拜托大家了。江远哥哥，如果他是你的妻子，那我是什么呢？我不是说过了吗？你算小三。江远哥哥。你没看错吧？赵如如把那个女生从楼梯上推下来了。是约后吉粉，你们有谁保存了吗？啊
声音等等，视频从哪里来的？就是你找来污蔑我的那个狗仔，恰好拍到的。有句话怎么说的来着？搬起石头砸自己的脚。赵如若，我警告过你很多次，惹怒我，后果你承担不起。江岩，我们从小青梅竹马的，你这是要对我赶尽杀绝吗？赵如若，我劝你安分一点。如果你再执迷不悟的话，只会连累赵家。齐豫，你给我等着！江太太的位子迟早是我的，也必须是我的。总裁，现在网上的舆论完全反转，网民们都在磕你和夫人的 CP。夫人啊，要是现在开播，人数一定爆满。我还是消停一阵子吧，我可不想再上热搜了。夫人，那可是红艳艳的钞票啊！我又不缺钱。再说了，我不有我老公的吗？这一阵先休息休息，老公给你批假。密码是结婚纪念日。么么么！我还约了小雅逛街，那我就先走了。夫人有钱不赚，总裁不觉得奇怪吗？你不懂，他这是为了我。啊，我不行了，我逛不动了。我的脚扭伤还没好呢，呃，时间正好差不多了。晚上我组织了一场相亲联谊，一起去吧。那我就不去了。嗯、呃，去嘛，你都好久没有好好陪我一起了，走嘛，走嘛，走嘛。嗯，好吧。齐豫，这可是你自己送上门来的。小雅。啊，太晚了！什么？我要回家了，再玩一会儿。美女，要不要一起喝一杯呀、啊？<笑>总裁，请下次。夫人现在在哪儿？好像、大概、也许是在和杨小雅在酒吧参加相亲联谊。跟我过去。不上酒力，像你这种大龄剩女，嫁不出去的老子见得多了，都来参加相亲联谊了，啊，装什么青春呢、啊？今天你要是不给我这个面子，我就让你在江城混不下去，你信不信？谁给你的胆子，在江城敢威胁我江岩的太太？江总，你怎么来了？我来接我太太回家。他，你们结婚了？什么时候的事儿？我太太喝多了，这杯酒，我替她喝了。江总，我不知道这是你夫人啊！我错了，我真的错了。这个人手脚不干净，废掉他的双手。这，江总，杨小姐，我很感谢你把齐豫介绍给我。稍后我会买下这间酒吧，改成相亲会所送给你。江总，这也太贵重了吧？但是，以后不要再叫他了，会影响我们之间的感情。是是是，我保证不会有下一次了。哎、啊，小心点，慢点慢点。江远哥哥，怎么又是这个女人？她到底给你灌了什么迷魂汤？你就这么喜欢他吗？我们夫妻之间的事情，不劳烦赵小姐费心了。哎，江岩，你怎么了？这女人，这酒果然有问题。如果今天我没来，就……素、哎、菜。
刚才那杯酒肯定被人下药了，你也知道这种药有多痛苦。总裁他现在这种情况，恐怕只能……我明白，是我连累他的，大不了我肉偿还债。齐玉，你倒是开快点儿。师傅，开快点，慢点。夫人，那没什么事，我先走了。齐玉，自家老公怕什么？死就死吧。哎，谁懂啊，家人们？我那真的不是不愿意啊。小雅，你说一个男人在被下药的情况下，宁愿去撞墙也不碰自己老婆，这正常吗？齐月，我可是你闺蜜，你结婚了居然不告诉我，绝交三天没得商量。什么？你们结婚这么久了，不会还没那个吧？你家总裁该不会有什么隐疾、啊？应该没有。对了，嘉诚我的高中同学会可以带家属，你带总裁大人一起呗。我一会儿要去参加高中同学会，你今天中午有时间吗？今天我刚好有个应酬，这样，你结束以后给我打电话，我去接你。那好吧。<笑>哎，你们快看，他穿成这样算不算擦边啊？这都没被封号，该不会是跟平台管理员有一腿吧？齐宇的这个榜一大哥，看起来起码六十岁了吧？他还真是不挑。<笑>这心脏的人啊，看什么都脏。你说谁呢？谁搭枪说谁了？你。你不过就是齐豫身边的一条哈巴狗而已，我不跟你一般计较。齐豫，不好意思啊，来晚了。哟，这不是我们的清纯大校花齐豫吗？瞧这一身打扮，隔着老远我就闻到那股寒酸味，害得我都没认出来。你家总裁怎么没跟着你一起来？我可是特意选了江总的地盘，就为了看你们夫妻两个闪亮登场，打这群人的脸。他今天中午有应酬，真扫兴。早知道我就自己怼他们了。没事。真没想到，当年的玉女学霸，现在居然要靠出卖色相来勾引男人。他不是一贯如此吗？上学的时候就早恋，表面上装的清纯无害，私底下不知道有多下贱。你们能不要满嘴喷粪吗？真的很影响食欲。你，你还有脸提当年的事儿？要不是你给老师打小报告，齐豫怎么可能会在高考前一个月被勒令休学？他自己不检点，和别人乱搞，还不让别人说了。瑞说的没错，前阵子他一个小网红碰瓷还与总裁炒作的事，闹得全江城人尽皆知。他什么样的人，我们谁不知道啊？<笑>你信不信老娘现在就撕烂你的嘴？干得漂亮，小雅，我就知道不收你份子钱也绝对不亏。你，你竟然敢打我！伯父，祝我们合作愉快。合作愉快。夫人在隔壁和人打起来了。伯父，我还有点急事，先走一步。我看你今天就是故意来找茬的，来，咱干你！让你说，夫人别怕，我们来帮你。果然是小门小户上不了台面的东西，竟然在江家的酒楼打架，真丢人现眼。没事吧？嗯。这谁干的？嗯。向太太道歉。凭什么？明明是他俩先动的手，那是你活该，谁让你嘴欠？你。就凭你站的是我江家的地盘，你欺负的是我江燕的人。江燕，对不起，行了吧？泼过去。他怎么来了？你管得着吗？我说赵小姐不会是暗恋我吧？我走哪儿你跟哪儿，婉拒了哈，我可不喜欢女的。你不要脸！把赵小姐带回去
，这可是七四年的罗曼尼康帝，十几万一平呢，破太太浪费了。老公，用这个，这是他带来的假酒。这几瓶酒和桌上的饭菜，记他们账上。今天不把账结清了，以后在我江家的地盘没有你们的容身之处。今天这桌饭，想必你们也没心情吃了吧？就这些，通通给我打包。啊，你买单啊！<笑>他们家出了几道新菜，我都没尝过呢，顺便可以研究一下做法。啊，江爷，你干嘛？早恋的事情，不打算跟我解释一下吗？你出去应酬时和赵如如也没告诉我呀。你这算是在吃醋吗？我没有。看这话不像真的，我来验验。他也这么亲过你吗？他不是我的初恋对象，那顶多算是暗恋，青春的懵懂罢了。可是我只喜欢过你一个人呢，怎么办？我现在嫉妒心超强的，秦月，是你先招惹我的。赵如如的事儿，你还没有说清楚。我们跟赵家唯一的合作条件就是，赵如如不能再找你麻烦。江远边。像你这种无趣的女人，就算脱光了躺在床上，也没有男人愿意上你。江太太，口水都流出来了。自家洗发，免费的，不收钱。哦，他呀，这身材，看得到、摸得着、吃不到，简直是暴殄天物啊！江岩，他绝对是故意的。嗯。你你你，你赶紧换好衣服，跟我去超市，我去做好吃的给你。这算是补偿吗？算算算。哎，算你还是有点良心。来一个帝王蟹、甜虾，然后把最贵的都给我来一下，谢谢。嗨，你可以出镜吗？那得看江太太给我什么奖励了。喂，林特助，我接个电话。嗯。小伙子，你怎么插队呀、啊？哎，你个老东西，哪只眼睛看见我插队了？你算哪个葱啊？多管闲事，一帮废物垃圾，滚开！哎呦，哎呦，这把老骨头！爷爷，你没事吧？我转不上来去。你插队，你还有理了？我们都看见，是你推倒的爷爷。爷爷可有心脏病，到时候他出了什么事儿，我可跟你没完。待会儿一起来做个见证。血口喷人，分明是他假摔碰瓷，想要讹我。是，就是你，就是你推的老爷子。对，今天送我倒霉。爷爷，没事吧？嘘，没事儿。<笑>蠢女人，你又在干什么呢？臭小子！你怎么跟我孙媳妇说话的？爷爷，你怎么在这儿？孙媳妇，我可是你最忠实的粉丝呀！爷爷，爷爷，我真想不明白，全江城哪个医生敢让您这个得了绝症的人吃这些东西？啊，爷爷，你得了绝症啊？好孩子，没事，不是什么大病。不是什么大病，那是什么病啊？厌食症。这厌食症也算绝症吗？对不对？臭小子，你听到没有？我可没骗你。再说了，我之前如果不说的严重一点，你怎么可能去相亲？你不去相亲，怎么能娶到这么好的媳妇儿？你还得感谢我呢。好，好，好，我会给你找个新的医生的，但你也得积极配合治疗才行啊。医生就不用找了。
，我的病我随媳妇儿就能治。啊，我我之前每次发病，我都是看小玉的直播，我才能吃下去东西。没问题，包在我身上。我的事情不要紧。你们小两口的事情太重要，赶紧趁年轻给我生个重孙，这样的话我就什么病都好了。我我还是去准备晚饭吧。爷爷，好久不见，我来看你了。他们两个是不对付呀。赵如若，谁让你来了呀？赵家答应的条件，你这么快就忘了吗？江远哥哥，我。是我让他来的，江远，你有什么意见吗？姑姑，姑姑，哥哥，姑姑，好久不见了，你想如若了吗？鬼丫头，不想你怎么会叫你来家里吃饭呢？<笑>你怎么还跟这个借江家炒作的小网红在一起呢？姑姑。那都是谣言。齐玉，冷静，这个人是江远的姑姑。齐玉，一定要冷静，不能怼，不能怼。姑姑你好，我是齐玉。哼。姑姑就是他，每天都死缠烂打江远哥哥，像花狗皮膏药一样。不是要去做饭吗？刚好我要留如如在家里吃饭，你多做几道她爱吃的菜吧。姑姑。齐玉不是佣人，如果之前的老人你用不习惯，我可以给你找新的。江远哥哥，你以前从来都不会跟姑姑这样讲话的。再说了，他不就是干这个的吗？在我面前诋毁我太太，来人，把他们撵出去！我看谁敢！在我心里，如如就是我们江家人。怎么，现在我要留他在家里吃饭都不行了吗？江远，啊，好了好了。不就吃顿饭吗？嗯，没关系，没关系，大家别吵架。不就是吃顿饭吗？也就是多双筷子的事情。可是他，阿言，老公，你就听我的嘛。好男人都听老婆话。好，好，好，都听你的。七月。江远，他只能是我的，你少得意。啊啊！齐玉，啊！不是你什么路数啊？你们在干什么？江远哥哥，齐玉刚才故意推我，我脚都扭伤了。我不知道，我没有。你别乱说，明明就是你刚刚故意推我，你还不承认？齐玉，你真恶毒！我先扶你回去擦个药。嗯，那他呢？来人啊，帮帮我呀！他不是喊人了吗？一会儿会有人过来帮他的老张啊，我让你准备的东西准备的怎么样了？你放心，都准备好了，保证大补。姑姑，就是他推我下去的，你可要为我主持公道。哎呦，好险，好险！这菜差点就吃不上了。想不到你不但行为不端，心思还这么歹毒，果然是市井小民，一肚子的阴谋诡计。姑姑，我看你还真是上了年纪了。等吃完饭，我叫人给您挂个号，带你去看看眼睛。
。七月，你这做的什么呀？清汤寡水，跟你的人一样含蓄。不识就滚出去，别在这碍我眼睛。阿远哥哥，我做的这些本来就是给爷爷准备的，这酸不掉你的牙，也冻不住你的嘴。你呀，就只配吃鸡。整天咯咯咯咯叫个不停，你居然说我是鸡！姑姑，我就说了，他没有素质，没有教养，满口污言秽语的，根本就配不上阿言哥哥。江言，你就为了这么一个女人，要抛弃如如是吗？这是饭桌，不是你们吵架的地方。一家人吃个饭，非叫个外人，把我胃口。只要我不同意，这个女人和我。就永远不会是一家人，爸，这是你们欠我的。啊啊、丫头、嗯，他说的话别往心里去。不会的，爷爷。你忙活了一晚上，很是辛苦。老郑，去把我给他们两个准备的东西端上来。爷爷。这次我们回来都没有通知你，你还准备了礼物，这个真是……太太贴心了。其实我在厨房就看到了，这个是我特意给你们两个准备的十全大补汤，这要是喝上一碗，说不定……明天我就能抱上重孙子了，爷爷，我觉得这件事情吧，还是顺其自然比较好。怎么，听你话的意思是，你们结婚这么久了，不会还没远房吧？爷爷，不瞒您说，我跟江眼一直都没有远房，他一直都不肯碰我。七月。你要不要听听你自己在说些什么？臭小子，你要是不行，可别耽误人家姑娘。爷爷，你说什么呢？<笑>我行不行？你还不知道？我又没试过，我怎么知道？试<笑>试不就知道了？嗯，带你回家试试。<笑>现在这年轻人，姑姑都是如如不好，害你被爷爷骂了。叔叔，这怎么能怪你呢？我明白，你这都是为了我们江家。还是姑姑明白我，像齐豫那种一心只想攀高枝的拜金女，是不会在乎江眼的声誉和江家的体面的。姑姑。您用自己的幸福为哥哥换来的自由，也不想让哥哥娶个那样的女人来祸害江家吧？如如，在我心里，只有像你这样世家教养出来的千金，才能配得上我们阿言。可是姑姑不知道该如何帮你。姑姑，明天您帮我支走齐豫，不要让他们俩同房好吗？哎，赵小姐，你是饿了吗？啊！不是我，是姑姑。她晚饭没怎么吃，我来给她煮碗面。需要我帮忙吗？呃，不用了，不用了。郑叔，你去休息，我自己来就好。齐豫，等我怀上了江眼的孩子，看你还拿什么和我斗。江眼，你好了没有？江言，你好香啊！七月，真的可以吗？江言，江言，江言，江言，开门！江言，你开门啊！江言，你想要我吗
我想要。那就赶紧让他滚。江源，我好热，帮帮我，帮我！你耳朵聋了？我老婆让你滚！啊啊、我有点疼，如果你忍不住，可以咬我，但是不能喊停。就算你喊了，我也不会停。江太太，你可别冤枉我。昨晚一直喂不饱的，不知道是谁啊？还能动吗？嗯嗯。看你以后还敢不敢恶人先告状？我去楼下给你拿点早点，吃完饭再睡一会儿吧。你醒了？怎么是你、啊？我告诉你，郑浩，今天的事你要敢说出去，我弄死你！你是我第一个女人，我听你的。江远哥哥，我江远，你就真的这么讨厌我吗？我们江家的人不是你能随便利用的。尤其是姑姑，你好自为之。阿姨，这次都有哪些品牌赞助啊？因为这边的品牌方要求……嗯，不错。你看这个姑姑。姑姑，昨晚你怎么没把秦玉支走啊？昨晚我突然身体不舒服。哎呦，怎么偏偏选在这个时候？你不舒服怎么不提前告诉我？害得我错失了一次那么好的机会。以往你都会关心我哪里不舒服，这次是怎么了？嗯，我，嗯，你放心，我说过会帮你，就一定会帮你。我会找机会劝他离开的。齐玉，你不会一直这么好运的。好了。今天的会先开到这儿，有什么事及时和吴特助沟通就行。无聊了？其实你可以不用陪着我的，我可以自己打发时间。那怎么行？你可是因为我才下不了床的。你流氓！看来今晚我们可以下楼吃饭了。姑姑，你怎么在这儿？阿言，你爷爷有事找你。齐玉。我们聊聊吧。嗯，豪门劝分明场面，终于还是来了。知道你胃口大，只要你同意跟阿衍离婚，想要多少自己填。我也不会追究你恶意炒作对江家和环宇带来的恶劣影响。果然那发布会开了也没生意，早知道就不浪费钱了。给齐豫的员工买新的直播设备，不香吗？你嘀咕什么呢？没什么，我只是在想。造谣真是个低成本、高伤害的烂招，而且尤其是对女人管用。苍蝇不叮无缝的蛋，如果不是你爱慕虚荣、自轻自贱，给别人留下画饼，谁会平白无故造谣你？当然是您最看好的那个赵大小姐，明知道我和江岩已经结婚，还不知廉耻的倒贴上来。姑姑，您的眼光一直这么差吗？你胡说，如若是名门闺秀。
，如果不是你横插一脚，最后嫁到江家的一定会是他。别以为我不知道你在盘算什么，江家不是你这种低贱门户、跨越阶级的云梯。姑姑，我以为你会是这个家唯一支持我们的人。你怎么来了？那种充满讥讽和偏见的话，从姑姑嘴里说出来，真是让我觉得讽刺。你说什么？还是说，因为姑姑当年没有能和心爱的人在一起，所以也见不得我们幸福。江烟，你看清楚，跟谁说话？这水怎么泼他脸上了？是我失言，我向您赔罪。你们夫妻恩爱，江烟，以往靠近你的女人，哪个不是满心算计？你敢肯定，她就对你没有企图吗？我当然有，我最大的心愿就是三十岁之前就过上退休生活。不仅如此，我还爱慕虚荣，贪财好色。恰好江颖身材好，长得帅，还是华语总裁。看到没有？如果你今天是个穷鬼，他怕是连看都不会看你一眼。但我先认识的人是江颖啊，并不是那个传闻中雷厉风行、不近人情的华语总裁。虽然他有时候自恋又霸道。喜欢吃醋肉粘人，你就不能捡点好听的说？但我知道，那是因为他喜欢我，所以我不能收您的支票，我也不想离开他，因为我已经爱上他了。你说什么？再说一遍。我说我爱你。钱。那也无所谓，全江城的人，没有人比我更有钱了。江岩。你现在是心甘情愿被他利用是吗？姑姑，不是他利用我，是我需要他，就像当年你想要姑父一样。你刚才说什么？我没听清楚。没什么。你说你爱我，快说。我要去吃晚饭，我饿了。你再说一遍吧。我不说了。秦玉，我这次一定让你离开江家。你就做这种狗都不吃的东西给姑姑啊？怎么哪儿都有你啊？真晦气！不过你能嫁进江家，还真得感谢姑姑，不然以你这种出身是不可能嫁给江爷的。你又想说什么？哼！哎，要不是江爷爷逼着姑姑和我那个没本事的三叔分手，去陈家联姻，姑姑也不会被害得生不了育，我三叔更不会客死他乡。爷爷要是没改变自己对门第的看法，你根本没机会嫁给江颖。可惜，姑姑现在最看重江家的利益。像你这种品行不端、私生活混乱的女人，季玉，你拿什么跟我争？我对你们这种豪门秘闻完全不感兴趣。起开，我的锅要开了。如如，你看到我的胸针了吗？怎么了？你小叔送我的胸针不见了，我到处都找遍了，可就是找不到。不可能啊！全家上下都知道那枚胸针对你的意义，就算是捡到了，也会还给你的。除非他不知道那胸针是什么意思。昨天晚上你单独和姑姑待了那么久，不可能没见过他的胸针。就算我见过，但我也不知道胸针丢哪了，更没有捡到。齐玉啊，那枚胸针对我真的很重要。你要是见过了，就把它还给我吧。我真的没见过什么胸针，平时你就爱贪小便宜，说不定捡到胸针就想把它占为私有。姑姑，咱们别和他废话了，直接搜身吧。你们凭什么搜我身？别过来，放开，找到。这回你还有什么好说的？我我不知道。下作的贱人，你给我立刻，马上滚出江家！你们干什么？江岩，今天这个家有他没我，你自己看着办。江岩，我真的没拿姑姑的胸针。谁干的？江岩哥哥，你不要听他装可怜，是他偷了姑姑的胸针，还死不承认，都把姑姑给急哭了。齐宇说他没拿，你耳朵聋了？胸针就是从他身上送出来的，你觉得我还在污蔑他吗？是啊，姑姑怎么可能拿这么重要的东西开玩笑呢？我不是不相信姑，我是不相信你。赵叔，把这几天所有的监控全都调出来，一帧一帧的查。是
。少爷，查到了，拿给姑姑看。赵如如，我警告过你，不要试图利用姑姑。你把我的话当耳旁风吗？姑姑，江远哥哥他又凶我。如如，你很清楚这个胸针对我来说意味着什么。你竟然用它来污蔑齐豫。姑姑，你听我解释，不是这样的。证据都摆在面前了，你还狡辩？这些年，你仗着我跟你小叔往日的情分，无论你做什么蠢事。只要你一开口，我就替你摆平。但这不代表你可以理所当然的认为我江月夜盲心瞎，可以随便让你拿来当枪使。姑姑，我只是太爱江远哥哥了，我一时鬼迷心窍才做了这样的事情。我跟你保证，我以后不会了。姑姑，你原谅我吧。监控录到的还不止这些，还有你偷喝爷爷准备的骨汤，半夜去我房间敲门，甚至你欲求不满的样子。还要我继续说下去吗？江远，马上滚出老宅，以后都不要再，不然的话，我不介意把这些东西交给媒体。赵如如，从今以后，你就不要顶着我的名义再来了。就算来了，我也不会见你。所以，那汤的药力那么强，他到底是怎么发现玉果的？我真的很好奇。轻点儿，不、哦坏了，我的红糖水、啊！别乱动，坐下。喝点吧，这两天快给我的。你怎么会知道？我昨晚看你脸色不太好，猜的。放心吧，没有毒，可能就是有点糊味儿<咳>。你有这个空管我。还不如管管自己的老公呢。江远，你怎么了？他这一大清早啊，已经洗了三次冷水澡了。楼上不是有热水了吗？你干嘛还洗冷水澡？姑姑，我媳妇的脑子让你打坏了。她本来就不太聪明，还不是你自己千挑万选的。啊！哎呀，你不是问我为什么洗冷水澡吗？回去你就不就知道了。江远，你放下来。现在的新婚小夫妻都这么腻歪了，快放我下来！我还得去做晚饭呢。我给你打下手。爷爷，您锻炼回来啦！哎呀，急于丫头，快坐、嗯。这几天还住的习惯吗？挺好的呀，除了抽江眼，其他都很好。<笑>你们小两口正新婚，正是甜如蜜的时候。爷爷是过来人，都明白。可爷爷说说，是不是昨天晚上江眼把你气得累了？爷爷，这可是你为老不尊了。我跟我孙媳妇说话，你少插嘴。昨晚没有呀，他挺老实的。臭小子，你可以啊，一个人喝两个人的量，居然还能忍住。你们在说什么呢？看来这傻小子没打算跟你说。我问过老中医了，这个方子只要连续喝三天，保准能中。一会儿给齐豫那丫头端上去。爷爷，我跟齐豫都能体谅你想报仇孙子的心情，但这种东西啊，一次就够了。你也太自信了，还一次就够？你想什么呢？我是不想让我媳妇那么累。那我准备这么多，我都浪费了。我喝，我喝行了吧？你就别折腾他了。好，好，我们江家的男人啊，最大的优点就是疼媳妇儿。你这一点，有我当年的风采。谁喝都一样，一个血气方刚的大小伙子，我就不信你忍住。难怪他要洗冷水澡，管得住自己，加一万分。爷爷。这种事情就不要说了吧。我娶她是为了能给她幸福，也不是因为她能给我生孩子。好了好了，我是回来吃午饭的。齐、啊、月，五十六度的水，你故意的。你今晚也又喝了？这是在惹火，你知道吗？没错。
不就是故意的？那就把昨晚的衣补回来吧。丫头怎么不多住几日啊？是不是爷爷那里照顾不周啊？就住了三天，在卧室就待了两天半、啊，人家是想回家尽孝，又不是换个地方睡觉。没有没有，爷爷真的没有，只是我真的该回去工作了。是啊，爷爷，这华语的年终酒会马上就要开始了，启玉作为分公司的代表要上台讲话，所以我们要提前回去。你们这一走，这家里又变得冷清了。又不是不回来了，爷爷您放心，以后我跟江野一有空就回来看您和姑姑。您的柠檬芦荟少冰七分糖，走得太匆忙，我让他们用总裁的保温杯给您装的。你们都怎么买到的？不是都全国下架了吗？只要夫人想要，总裁一定会想办法满足的。我那时候就跟小雅开玩笑说，没准哪个霸总家的小娇妻就是喜欢柠檬芦荟，那个霸总就把柠檬芦荟一口气全买光了。没想到这个小娇妻竟是我自己呀、啊！可惜只有我有这个口福喽。现在原材料都在咱们这儿，只要你想，我们还是可以原价供应，让喜欢喝它的人都跟着你一个人沾光。江老板果然霸气。谁懂啊，家人们？他甚至满足了我的虚荣心，就该他有老婆。好点了吗，江岩？怎么白天还好好的，晚上就烧起来了呢？可能是着凉了，没事儿，不用担心。一晚上洗八次冷水澡，没事才有鬼了。喂，不好了，总裁，怀玉的账户被查封了。夫人，总裁他阿眼病了，烧得厉害，来不了。他们来多久了？不到一个小时。不好意思，各位，我来晚了。江野先生病重卧床，委托我作为他的话事人，完成这次调查。您是？自我介绍一下，我叫齐玉，是一名注册会计师。这里有我的资格证书，还有以往的从业证明。我会全力配合有关部门，完成这次的账目审查。齐女士，感谢您的配合。我们也是接到匿名举报说华宇集团账目出现问题，所以才迅速反应。你也知道，华宇是带动整个江城经济发展的企业。好在只是一场乌龙，辛苦大家了。嗯、请。总裁，您是没看见，夫人昨天简直帅爆了。那群人刚来的时候可拽了。仿佛抓到了咱们公司的把柄一样，夫人一来，把他们全给镇住了。你这是知道我没有在现场看呢？说的这么有声有色，你不想活啊？我错了，总裁。我还不是想让你看到夫人的高光时刻吗？你再说，一会儿等他醒了，你们俩演给我看呗。演什么呀？昨天晚上真的累死我了。原来家大业大，最大的缺点就是不好查账呀。那你为什么不多睡一会儿啊？我这不是想着早点起来照顾病号吗？<笑>你就是这么照顾病号的？有人在吗？你出去。哎，你干嘛？这里是我们的家。他是外人，他是客人，他是来汇报工作的。哎，其实我是来探病的。要不还是走吧。回来，回来。举报人，举报人。IP 显示是在赵氏打的，估计是赵小姐。他昨天晚上折磨了我一夜，你自己看着办吧。夫人好霸气。江太太这话有气呀、啊！你找我？你找？爸，你打我！说了多少次了，让你不要再去招惹江野，你就是不听。我只想给他点教训，谁要？你闭嘴！你用公司电脑发的举报邮件，现在成了他公开公告赵氏恶行竞争证据，全江城都知道江赵两家不和了。你是想毁了赵家你才开心吗？不可能啊！华宇这么大的公司，不可能项目没有问题的。从现在开始，你就老老实实给我回家待着，不许你再出门半步。爸，我没有做错事，你不能这么对我。不愿意回家，就永远别再回来，我全当没生过你。滚！爸，爸
加个年会，买这么贵的礼服真不划算。江言，你为什么要起诉赵氏，害我被爸爸赶出家门？我警告过你，你以为我在跟你开玩笑？就算我做错了什么，你可以告诉我，干嘛搞得这么难堪呢？私底下说，阿衍现在是有妇之夫，如果他私底下跟你说两句话，被你们家狗仔拍到发到网上。那后果才是不可想象。贱人，我和江野说话，你插什么嘴？贱、啊、人，你敢打我？我的名声反正已经被你搞臭了，无所谓再多这两次黑料。刚刚这一巴掌是为了教育你不会做人，这一巴掌就当给你交学费了。贱人，我吓了你！赵如若，你想死吗？江野，我做的这一切都是希望你能注意到我，但是自从这个贱人出现了，你的眼里就再也没有我了。如果我都不能成为你的妻子，那他凭什么？凭什么？就凭你恶意报复寰宇，为自己的行为沾沾自喜的时候，是我一点点翻账本，半夜自查，才保住了寰宇和江野的个人声誉和清白。还有，忘了说，我是学会计的，你做的这一出刚好跟我在江野面前出风头，多谢了。<笑>正好，你马上给我出现！哎，家人们，咱们就是说，今天来当一回美妆博主啊，还是穿搭博主？艾瑞克大师的私人定制款礼服，我就说是不是浪费？真的，这么好的衣服，如果只穿一次的话，也太浪费了。哎，你快回去把衣服穿了。哎，这怎么黑屏了？这破手机！你竟然是奇遇的大粉啊！哎，她是我女神。结婚了，你知道吗？你胡说！你脑子有问题，把她当精神寄托，我可以理解。但是这个贱人用你的打赏去勾引我的江野，正好我们两个可被他害惨了。不可能，我不相信。你要是不信，我带你去见他，你亲自问他。你是我第一个女人，我听你的。新的项目进展很顺利。Cheers， 江眼哥哥，齐小姐今天的衣服也很美。江眼哥哥，我是特地来跟你道歉的，我求了我爸好久，他才让我出来，你就听我把话说完嘛。事出反常必有妖，我之前确实不应该因为一时生气就陷害环宇，我真的知道错了，你就原谅我吗，江眼哥哥？你无视我的警告，几次三番的诬陷我太太，现在为了家族利益，想要一句轻飘飘的道歉就让我撤诉，绝对不可能。如果齐小姐还生我的气的话，我也可以向她道歉。只要你们能撤销对赵氏的控告，否则我爸爸会打死我的。他不会想要泼我吧？道歉是应该的，他接不接受是他的自由。啊、谁啊？我还以为是谁呢，原来是环宇的总裁夫人。是谁惹您生气啊？竟然拿我这个小员工撒气！对不起，实在是对不起，刚刚没站稳，不小心滑倒了。不就是总裁夫人吗？我今天还就不受这个气了。你干什么？我干什么？他泼了我一身酒，我不要赔偿，我再泼回去有什么问题吗？你这个人怎么这么野蛮啊？怪不得环宇会辞了你呢。怎么，环宇还打算仗势欺人，逼我接受赔偿吗？没事没事，你想怎么解决是你的事情，我回去洗洗就好了。陪你。下面有请集团新股东齐豫小姐上台致辞。我脑袋空空，什么都想不起来，你替我去吧。没事，我很快就会回来。你小心。嗯完蛋，这下真的洗不掉了。齐豫，你怎么能偷偷背着我结婚呢？江燕哥哥，你刚刚讲的可真好。齐豫还没回来吗？我没有看到啊。去找一下。是。江总，本来我不想问，可是我实在看不惯你在台上冠冕堂皇、虚伪的样子。你想问什么？我想问什么？
。我在寰宇工作五年，每天忍受着繁杂的工作，一直兢兢业业。公司为什么裁了我？选择包庇一个骚扰下属的人渣。总裁不好了，夫人被绑架了。什么？赶紧派人去找啊！就算把京城翻过来，也要把人找到。好。总裁，那个男人带走夫人后的行动轨迹完全避开了监控范围，单凭背影和身材，警方没法立刻锁定嫌疑人。夫人的行动轨迹一直在变，绑匪也没有索要赎金的打算。注意一下赵如如的动向，有什么异常立刻告诉我。您怀疑赵小姐？最好是她，如果是别人，就更难办了。齐玉，你可千万不要有事。我们已经在江城绕了五圈了，到底要去哪儿？只有我们不停的变换位置，江眼才找不到我们。城郊有一处烂尾楼，是赵家的地盘。从小到大，想让江眼死的人很多，但是大家都不知道，江眼并不怕死，他怕的是身边有人因他而死。所以只要我们不暴露，江眼就会以为是仇家绑走的齐玉，到时候他不仅会死，我们还能全身而退。可我不想让他死啊！你不是有处女情节吗？他是个早就被江眼玩过的烂货，你不嫌弃？说什么？他的第一次早就给了江眼，不信你一会儿自己验。啊<笑>车离地方太小了，哪有这个舒服啊？快开始吧！我已经迫不及待的想看到我的江野哥哥看到这个视频会是什么感觉了。赵如，你们想干什么呀？放心，如果你真的和网上说的那些一样，是出卖身体的荡妇，那我不会碰你的。但我为你花了那么多的钱，让我检查一下，不过分吧？啊，我看看。<笑>他是个没有痛经的怪物，这下你可跑不掉了！<笑>快说你是个荡妇，快亲口说你是个荡妇，我就叫他放了你！放开我！快呀、啊，别说呀！说不说？放开！总裁，怎么没声音呢？查到位置了，总裁。我先过去，带人跟上。江烟很快就会找来，我得先走了。记着，一定要让他亲眼看到齐豫从楼上摔下去，摔成一滩肉泥。听你的。说吧，想怎么死？齐豫，少爷，你怎么来了？来的这么快？正好，怎么是你？别冲动，千万别冲动，我什么都答应你。他已经快不行了，只要你求我。我可以考虑放了他，正好，想想你爸，他就你这么一个儿子，我让你跪下来求我。好，我跪，我跪。别，齐<笑>玉，这就是你看到的男人，哪怕是手眼通天，他也不是像狗一样跪在我的面前。放开我，齐玉，没什么。你要干什么？说，是谁指使你的？她是我第一个女人，我不能出卖她。既然你没有什么痛感，也有过女人，我想留着她也没有什么用。哎，我说，我说，我说，是赵如若，是赵如若。好，打断她的手脚。送回正叔那里，看管好。如果齐豫没事的话，就送去坐牢。但凡齐豫有一点事情，挖个坑埋了。医生，我太太怎么样了？从现阶段来看，季小姐是因为受到了强烈的刺激，情绪崩溃而导致的昏睡。除了轻微的脑震荡，还有些许的皮外伤之外，其他的并无大碍。不过，不过什么？从这各项的检查数据来看，齐小姐应该已经怀孕六天左右了。真的
，恭喜。我让你跪下来求我了。好，我跪，我跪。别，江爷。没想到，还有没有哪里不舒服？没想到，你这么快就醒了。你去找人。你先别走，江爷，先别走。我不走，我去找人给你买吃的。我不饿，你别走。这次我是不是连累你？我不会为了别人的错误惩罚自己，但我就是怕连累你。你呀、啊，是我见过最好的人，我什么都愿意为你付出。齐雨，你是我的。还是夫人心宽。他要是真的心宽，之前就不会因为那个人渣前任拒绝我那么多次了。赵如那边的事情处理的怎么样了？赵氏已经在清算财产了。赵总准备移居国外生活，至于赵小姐，暂时没有她的下落。不过她恶意伤人的视频已经在网上传开了，警方已经立案，也发布了通缉令。说起来，赵氏也是江城四大家族之一，竟会落得这种下场。如若，你都好久没来看我了，怎么了？你怎么穿成这样？心儿姐，我这次可是冒了很大的风险才来找你的。这是怎么了呀？你快跟我说说。最近蒋战哥遇见了一个狐狸精，被他迷得神魂颠倒的。这怎么可能呢？阿战他说过，这辈子只喜欢我一个人的。可是他都已经结婚了，你仔细想想，他是不是很久都没见过你了？他这两个月确实没有来。蒋战哥他不会再来了，心儿姐，你不能在这里待下去了。好，那我明天就出院。阿珍他说过不会爱上别人的。哎，这个东西太小了吧！心儿姐，你大白天的耍流氓！素材。心儿小姐早上准备出院了。好啊，当初就是她自己决定长期住院的，现在想回来，那我们一起顺路接她。心儿小姐又是谁？该不会又是你哪个青梅竹马、两小无猜的白月光吧？怎么，吃醋了？我才没有。哎，<笑>阿占。<咳>心儿小姐，行李交给我就好。这还不是白月光？这打扮这气质，这不纯纯一朵唯一纯白的茉莉花吗？她和我还挺像，是来代替我的吗？阿占，这位是？病情都加重了，还闹着出院，我真的不是蒋占。啊，我是茉莉花，呃呸，我是齐豫。完蛋了，夫人都气得说胡话了，这下总裁惨了。先上车吧。走吧。好。我怎么从来不知道你还有个名字叫阿占啊？这事儿说来话长，我们先去老宅吃饭，回头我再给你慢慢解释。啊、又去老宅？心儿家和我们家是世交，现在他们家只剩他一个人了，他没地方去。好的，阿占。江太太，心儿是客人，你才是女主人。我知道了，阿占。江言，你也太不够意思了吧！娶了这么一个漂亮媳妇儿，也不告诉我和阿占，我们都没来得及准备红包。不是，这又演的哪一出啊？一直想告诉你们，没有合适的机会。好了，都坐下吧。爷爷，姑姑去哪儿了？啊，江月帮阿言打理环宇呢。我听阿言说你最近的情绪……爷爷，正说了，我有事找他。郑叔啊，少爷，做好的事我没能手下留情
。少爷，您不必说了，正好他做了错事，您惩罚他是应该的。这孩子是超雄综合症患者，本来就有一定的危险性。江家体恤我只有这一个孩子，帮我把他养大，我已经很感激了。郑叔，你放心，你就在这里安心的陪爷爷，等你百年之后，我给你养老啊。心儿，阿言，你不在屋里说话，怎么跑这儿来？我知道你有仇必报，但你现在活的都是双份的，一些危险的事情就不要去做了，别辜负了阿战那一片苦心。放心吧，我心里有数。<笑>其余丫头，我今天新得了一个药膳方子，对身体是大补的。爷爷，你就别再乱搞那些乱七八糟的方子了，其余不能吃。臭小子！你今天怎么老打断我说话呀？爷爷，您别听他的，我能吃。你不能，为什么？她怀孕了。你小子可别骗我啊！你们不是刚圆房没多久吗？还真让江野说准了，多试几次就能提高中奖率。什么时候的事儿，我怎么不知道？嗯，只要他能好过来，等他醒来以后，随便怎么怪我，我当时也没想到啥。小家伙生命力这么顽强。阿言，你怎么性格还是那么直男？真的没有女生会被突然告知怀孕会很惊喜的。我也是刚知道，医生说那时候太早，看不出什么，所以就没跟你们说。看来我很快就快当曾祖父了。齐丫头，从今天开始你就什么都不用做了，好好安心养胎。齐玉想干点什么就让他干点什么，有我在呢。只是怀孕又没必要与社会脱轨。<笑>什么事啊，爷爷那么开心？是我叫如如来的，我想着我们四家也很久没有在一起吃饭了。爷爷，陈小姐，你们慢慢吃，我吃饱了，先走了。那我也不吃了，我上楼看看他。阿战，秦玉小姐是阿言的妻子啊，你也不知道避嫌。心儿，你看清楚，我是江野。如如，刚刚那个到底是谁啊？当然是阿战哥啊。秦玉，你现在都这么怕我了吗？怕你？你也太高估你自己了吧！我是怕自己不小心投给你摁进鱼池里。你也就是这张破嘴长得厉害，别忘了我手里还有你亲口承认自己是盗。我看你这张破嘴，也只有鱼池才能洗干净了。心儿姐，心儿姐，救我！如如，你怎么了？我只是劝齐玉，让他离阿战哥远一点。齐玉，我知道你也喜欢阿战。如果你们彼此相爱，我会退出的。你别这样对如如。你在教我做事，你不了解情况装什么白莲花，轮不轮得到的关你什么事？我不认识你的什么阿战，我跟这只演戏的私人也轮不到你来管。齐玉，你没事吧？阿眼哥哥，齐玉发了疯一样吗？星儿，星儿晕倒了。江爷，你最好不要信他。快叫医生。你终于醒了，你怎么在这儿？滚出去！那可不行，这可是江眼哥哥特地嘱咐我来照顾你的。江眼让你来照顾我，他人呢？当然是去陪心儿姐了。齐玉，你该不会真的以为江眼娶你是因为他爱你吧？你想说什么？江眼为了不让赵家接触江家势力更上一层楼，更为了陈心儿那个得了失心疯的豪门孤女能嫁给他铺路，这才选择了你。你的话，我一个字都不会信。陈心儿到底是怎么疯的？三年前江眼被绑架，他的发小蒋湛为了救他，被绑匪杀了。从那以后，陈心儿就疯了。所以陈心儿喜欢的是蒋湛，他把江眼当成了蒋湛。可是江眼喜欢的是陈心儿。你知道江眼为什么不把怀孕的事情告诉你吗？因为他不想要这个孩子。一旦江云云知道你有了这个孩子。他就会认定你，那时候陈心儿就回不来了。唉，他为了不要这个孩子，甚至在你刚被解救、昏迷不醒的时候，还让医生给你做过药油，不幸没揉掉。这碗粥是江野特意为你煮的，你猜这里面会不会也加了堕胎药？这是怎么了？你别碰我！是不是又做噩梦了，江野？你不想要这个孩子是吗？你差点杀了他。谁告诉你的
，他说的居然都是真的。不是这样的，我当时只是不想。不想什么？不想要这个孩子？你怕我用孩子缠住你，好让你跟陈心儿不能再去前缘，是不是？齐月，你在说什么呀？这跟陈心儿有什么关系？也对，陈心儿喜欢的是蒋战，你只是单相思，所以蒋战死的时候，你到底什么心情？开心吗？谁告诉你的？不过陈心儿只喜欢蒋战，你也挺可悲的。齐月，我再问你，谁告诉你的？江爷，你之前装的可真好啊！你的好兄弟为了救你死，你却一心惦记着怎么娶他的女人，你真让我感到恶心。齐月，你知不知道自己在说什么？明天我就要离开陆战，我们都需要冷静一下。你什么意思啊？江爷，你看看我，我还跟我们之前认识的时候一样吗？我，江爷，自从遇见你之后，我的生活莫名其妙就多了很多磨难，被造黄谣，被陌生人无端的指责、鄙视、谩骂。因为你的理解和尊重，我们才走到了今天。他们都说我嫁给你是高攀，只有我觉得。我们可以在一起，七月，我知道，这些我都知道，但你不该利用我，也不能害我们的孩子，让我不敢再爱你了。七月，如果你是爱我的，那我就更不能放你离开我，不管我究竟犯什么错，我都不会让你再离开我。你凭什么？七月，如果你再有任何闪失，我真的会疯的。我是不会让你再离开我的。少夫人，怎么是你？正说呢，帮我开个门，求求。齐月，齐月，还剩我气呢，我可以进来吗？齐月，你们有人看到齐月了吗？臭小子，听说你昨天和齐玉那丫头分房睡的，这很好，她刚怀孕，胎相不稳，还是多注意一些好。可是江爷爷，我听说他们昨晚是吵架了。嗯，昨儿我陪星儿姐入睡之前，听见他们在吵架呢。臭脚丫头，你可别乱说啊！我孙儿和我孙媳妇儿关系好着呢。好什么呀？昨天我听见齐豫吵着闹着要跟江爷哥哥离婚呢。我问你们，看着他人没？少夫人昨天晚上半夜要出门，是我送她出去的。她去哪了？少夫人没说。喂，吴特助，你现在马上帮我查一下夫人的位置。别以为我不知道阿战的事是你告诉他的，我迟早送你去见郑豪。没想到这个江野这么不是个东西，他把你当什么了？他居然想让你把孩子留掉。他要是不想要孩子，就自己做好措施啊！什么绝世大渣男！好了好了，小云，你别哭了，你都哭了一晚上了，你还怀着孕呢。我想办法帮你出气，帮你好好教训他。总裁，杨小雅说她现在和夫人在酒吧，还发来了位置。小雅，虽然我现在真的很难过，但是我怀孕了。我不能喝酒，放心吧，不是给你喝的，你就在这看着就行。齐月，你跑来这种地方是为了跟我置气吗？江总，你想多了吧？齐玉说你们要离婚，哎，我这一想，好不容易成了一对，总不能砸了我招牌吧？所以我就让齐玉在这里挑一个，帮我完成一下业绩。什么破业绩啊？跟我走。哎，江总，齐玉跟我说好了，今天要么把这酒喝光，要么。就在这里挑一个，不要你了。唉
你猜这傻子怎么选的？他选喝酒。他怀着孕呢，你让他喝酒。江总不是不要这个孩子吗？喝不死你。夫人，总裁的酒量不好，我来吧。你算哪根葱啊？一边待着去。够了，江爷，别喝了。我是不会跟你回去的，江爷。病人是酒精中毒，已经洗过胃了。住院观察两天，没什么事就可以回家了。好的，麻烦医生了。夫人，关于孩子这件事儿，您真的误会总裁了。你说什么？您当时情绪特别激动，总裁心疼您，才让医生使用了镇定剂。虽然知道可能会伤到孩子，但在总裁心里，您才是第一位的。所以说。是镇定剂，不是药物。怎么可能是药的药？总裁知道您怀孕，特别开心。那他和蒋湛他们的事情，你知道吗？我只是想喝杯水而已。那你怎么不叫醒我呀？哎，你别走！我就是想去倒杯水。江岩，得想个办法，不能让你再跑了。吴特助，我买了点东西，你取了给我送来。江岩，这是你干的吧？你快给我解开！钥匙我扔掉了。你想干嘛？我怕你跑嘛。这不是。这是怎么回事？你怎么弄的？这是上次咱们俩吵架的时候，手里握着瓷器片子，不小心划伤的。你生气骂我两句就好了，何必弄伤自己呢？自己的媳妇儿，怎么忍心啊？再说，当时确实也是没注意。江先生，恭喜啊，今天可以出院了。嗯，这你们先聊，我一会儿再过来。你看那两个人是不是犯什么事儿了？你傻呀？那手铐一看就是假的，而且他们身边又没有警察。哎，都进医院了，还搞什么情趣？对呀、啊，真的是。你们在说些什么？哎、你在说什么？哎，熊瑞来了，走走走走。总裁，怎么急匆匆的？老宅那边一直联系不上你，给我打电话说，西安小姐从楼梯上摔下来了。齐、嗯、宇，不管你相不相信，我真的不喜欢陈星。我照顾她，是因为阿战。知道，我已经都知道了。我是在想，这个要怎么把它解开？呃，其实我这里有备用钥匙。那你不早拿出来，赶紧开啊！我早拿出来，早被你丢了。哎呀，你们等我一下，我换个衣服，咱们回老宅。哎，总裁，忘了跟您说了，心二小姐就在这家医院。下次能不能一口气说完？你也没问。哎，这个家没我，迟早得散。心儿是我从小看到大的孩子，和我的女儿没有区别。她今天要是出什么事儿，我不会放过你的。明明是心儿姐自己发病摔下去的，和我有什么关系？姑姑。监控拍得清清楚楚，就是你和心儿发生口角，推了他。心儿是不是想起来，三年前是你推他下楼的？江爷，你这话什么意思啊？心儿，我答应过阿展，会替他照顾好你的。啊！蒋战死了，只剩下江岩，他必须是我的。心儿之所以会失忆，就是因为那场意外摔的。你想借助阿战的死瞒天过海，那场野营也是你提议的。你为了不带心儿去，推他下水，导致他感冒，却不曾想我们遭遇了绑架。你在说什么？我们明明已经逃走了，你为什么要骗他说我在后面？他是为了回去救我。遇到歹徒，所以才死的。阿战是为了救你，和我有什么关系？就是因为你的嫉妒，你嫉妒他
你从小就喜欢阿战，但是你不知道，阿战到死都念着心儿的好。你的嫉妒害死了他，你跟我一样都是凶手。江远，你冷静一点，这里是医院，心儿还在里面。赵如如，你怎么会变成这样？我怎么变成是这样的？你以为你们江家是什么好东西？姑姑，你为了报复陈家，害你不能生育，背地里害陈家破产，又觉得愧对于陈心儿。这才对他视如珍宝。江言，你明知道绑架是怎么回事，就为了迷惑商业对手，这才选择帮我们赵家。可自从遇到这个女人，一切都变了。你不再顾全大局，多次害我于死地，我恨你们。既然你们不爱我，那我们大家就一起去死。我以前觉得你乖巧，又看在你小叔的面子上对你好，如今你闹得江家鸡犬不宁，我也不会饶了你。阿正，你们在吵什么呀？心儿，你没事吧？快进去躺着。阿正，没关系的，你快去吧。一个伪君子，一个假生母，你们还真是绝配哈！陈心儿，他就是在可怜你。齐宇早就和他是一对儿，你是什么？你就是一个玩具，一个笑话。<笑>闭嘴，吴特助。把他送去警察局。阿、啊、珍，如如说的都是真的吗？你结婚了？那你之前说爱我，都是骗我的吗？蒋家一直都爱陈心儿，怎么可能娶别人呢？可你戴着戒指，被赵如意搞都不浪漫了。蒋战他原本就是想跟你求婚的，真的。对，以后要演戏提前说一声，这次差点没接住。戒指你收起来吧，以后不用还我了。七月，江野，我们离婚吧。七月，我不是跟你说过，以后不准再提这两个字吗？江言，你很清楚，陈心儿是你这辈子都摆脱不了的责任。我会解决好的，你相信我。我当然相信你，可是我现在已经知道了你的苦楚，我也想要帮你。我们现在还是夫妻，就让我再帮你一次，好不好？这不是唯一的方法。我们离婚，你娶了陈心儿。照顾他一辈子，这就是最好的解决方法。你就当我是个自私鬼，既然不能独占你，那就不要你了。这不是，这不是，我不要为你为我付出。你清楚的，这是我唯一能帮你做的。真是辛苦我的阿姨。以后要一人分饰两角了。可是，我只想做你一个人的阿姨。姑姑，你真的决定了？嗯，等江言醒过来，我们就去民政局离婚。好孩子，只是这么做很对不起你，还有你肚子里的孩子。能让姑姑在最后一天夸我一句，也不亏了。我肚子里可是江家的孩子，到时候姑姑每个月要给我打多少抚养费呢？你这孩子，受了这么大的委屈，还想法子哄我？好好好，你要多少都可以。我跟你保证，这个孩子会是江家未来唯一的继承人。阿珍，阿珍，阿珍他。是已经死了吗？阿珍，行了，你听我解释。阿珍，喂，姑姑，心儿跑出病房了，快！江言，心儿跑出病房了，走。心儿，心儿。
。心儿，你冷静一点。江爷，阿珍他已经死了，你为什么不叫醒我？你们别过来！心儿，蒋正一定会希望你好好活下去的。可我好想阿珍，他那么爱我，可我却将他记错了。心儿，阿战一定不会怪你的。心儿，别动，不然我杀了你。赵如如，你还真是一股子。如如，你干什么？放开秦云，放开他。赵如如，你放开他！我真的很好奇，江言，如果陈心儿和齐豫只能活一个，江言，救齐豫。你们两个都是贱人，都和我抢男人，你们都该死！阿、啊、言，齐、啊、月，你们都去死！啊，心儿，心儿，心儿，心儿，心儿早就该死了。心儿，心儿，对不起，都是因为我。齐月，别自责，这阵子我委屈你了，我真的很抱歉。江爷，我知道阿战是因为你死的，我其实是有点怨你的。但这三年，你帮了我，我也折磨了你三年，我们算算扯平了。现在我要去找我的阿战了，他如果知道你有了爱人，一定会很开心。我终于能在。心儿，心儿，赵如如自杀了，这件事情也算有了个了结。你和阿振的恩情，我会永远记得。爷爷说。在你没想怀之前，赶紧把婚礼办了，该有的礼节不能少。谁要跟你办婚礼、啊？那怎么办呀？爷已经派人去给岳父岳母送婚书和聘礼了。嗯，如果婚礼的份子钱给我呢，我可以考虑原谅你。那你可要数钱数到手抽筋了。我会给你一个盛大的婚礼。真的假的？我可以现场直播吗？齐云。啊，不好意思，啊，你叫我啊。前两天刚回国，在高中数学课本里，我发现了你给我写的情书，才知道原来你也喜欢过我。我问了你父母，知道你在这儿，但他们说你已经结婚了。可我还想努力争取一下，我可不比他差。这就是你青春的悸动吗？什么动？<笑>不敢动，压根不敢动。你知道江城的江是怎么写的吗？这都过期了，作废了。那个，我们还有事，就先走了。别扔了，让我看看你的青春是怎么激动的。如果你们不愿意加入，你们也可以。<笑>